З 22 лютого в обласному центрі розпочнеться демонтаж конструкцій зовнішньої реклами, які встановлено без дозволу. Про це мовилось на прес-конференції представників комунального підприємства «Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний центр». Хаотичне розміщення такої реклами на вулицях міста перетворили його на своєрідний базар. Жодного метра квадратного без реклами. Приблизно під таким гаслом останнім часом живе Івано-Франківськ, особливо його центральна, історична частина міста. Незважаючи на архітектурні пам'ятки, фасади таких будинків, огорожі, балкони – все завішено рекламою, яка встановлена без оформленого належним чином дозволу, або й взагалі на пішохідній частині, що заборонено законом. Закон України про рекламу, а саме стаття 16, яка стосується зовнішньої реклами, забороняє встановлення будь-яких конструкцій в межах пішохідних зон на тротуарах і пішохідних доріжках. Тут просто стоїть поставлений на тротуарі без жодних погоджень, тобто даних суб'єктів господарювання не цікавить, що це є порушення законодавства. За минулий рік до бюджету міста надійшло 2 мільйони 100 тисяч гривень за зовнішню рекламу. Один великий банер у місяць обходиться його власникові від 450 до 760 гривень. У місті нараховується приблизно 140 незаконно встановлених таких конструкцій. А малих і не злічити. Можна тільки здогадуватися, скільки коштів недоотримав бюджет. Попри попередження, бізнесмени не поспішають узаконити чи демонтувати свою рекламу. Вже навіть якщо люди, які займаються бізнесом в цьому місті, проживають в цьому місті, якщо вже вони навіть не зважають на законодавство, то хоча б вони зважали на якесь почуття того, що все-таки це їхнє місто. Всьому є межа. Ну, таке, отакі речі, тут просто важко їх назвати. Люди, які це встановлювали, я не знаю, ця реклама, вона не сприяє для... Вона не виконує головну функцію реклами. Вона виконує, наприклад, напевно, зворотню дію. З 22 лютого розпочнеться демонтаж незаконно встановлених конструкцій. Вартість робіт – від 1500 до 2000 за кожну рекламу. Відшкодовувати ці вітрати у судовому порядку, плюс нараховані санкції та пеня, будуть власники таких об'єктів.